Et enfin, Humbert Ibac, dit Mémé, ancienne nounou de Sheila, reconverti dans le prêtre à chanter. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous appelle Mémé, parce que pendant très longtemps, euh, vous avez euh, allaité euh, Sheila, enfin sur le plan professionnel, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que j'ai été le collaborateur de carrière pendant 13 ans, et moi je crois beaucoup à la chance, Philippe, vous savez. C'est un peu grâce à Carrère, euh, j'ai fait mes premiers pas dans le métier, et comme il produisait Sheila, donc euh, par voie de conséquence, je me suis occupé de Sheila. Oui, alors là, moi je vous ai connu à l'époque, c'était attendrissant, je veux dire, le, le travail que, que vous faisiez quotidiennement auprès de, de Sheila, euh, vous étiez vraiment la, la bonne fée, vous faisiez tout, vous, vous épluchiez les pommes de terre, vous conduisiez la voiture, et, et surtout, c'est peut-être une des activités que j'ai toujours admirées le plus chez vous, vous étiez le, le chef de, de claque. Euh, c'est pas exactement, vous savez, parce que... Je ah suis ben dans... si, si, vous étiez toujours le premier, et quelquefois le seul, d'ailleurs, à applaudir. <rire> Là, je crois que vous êtes un peu dur, et, et je ne vous suis pas tout à fait. Disons que, euh, effectivement, chaque métier, il y a un apprentissage à faire, vous savez. Bon, donc, j'ai Pour les pommes de terre aussi. Pour les pommes de terre aussi, le café, les pommes de terre, conduire ouais. la voiture, porter les paquets, etc. J'ai remarqué quand même que vous applaudissiez plus fort les artistes euh, dont que je vous aviez sous contrat. Bien sûr, oui. parce que euh, c'est normal. C'est normal, étant donné que on, on défend toujours son enfant. C'est un bel et, enfant, chez là. Eh bien, disons que c'était pas le mien puisque c'était l'enfant de, de Carrère. Oui, vous étiez mais la nounou. Vous. Moi, j'étais oui. la nounou. Les nounou, c'est pour ça qu'elle m'a appelé Mémé. Et ça. depuis, et ça m'est resté. Elle est alors vous vous occupez d'autres. Euh, non, bandes. disons que j'ai eu la chance. Vous savez, moi, euh, je crois beaucoup à la chance. J'ai eu la chance de rencontrer un jour euh, de 74, le 25 avril 74, car euh, les cinq me portent chance aussi. Karen Cheryl, et je dois dire que je n'ai pas à m'en plaindre, puisque... Ouais, puisqu'elle vend 5, euh, 5, 5 fois 100 000 disques. Mais disons que je n'aime pas, de, pas donner des chiffres, oui. vous savez, bon, c'est pas parce que... dans votre métier, je veux dire, on... on divise toujours par deux, c'est pour ça que bon. par habitude, j'en donne jamais. On ne divise pas par deux, on multiplie par 100. Oui, mais peut-être, <rire> peut-être. Comment elle s'appelle, votre protégée Karen Cheryl. Et ah je... oui, c'est euh... joli. Bah, avec un nom comme ça, il fallait que vous l'engagiez tout de suite. À moins que ce soit vous qui ayez trouvé ce pseudonyme. Non, ce sont ses trois prénoms. Elle s'appelle Isabelle Karen Cheryl Morizet oh, et ses parents sont cultivateurs. Ça aurait été dommage qu'elle reste à la terre avec deux prénoms comme ça. Bah, disons que elle a, elle a une certaine capacité. C'est une fille qui elle est... boit non. Euh, non, pas <rire> du tout. Mais elle joue très bien de la batterie et je crois qu'elle... Euh, qu'elle a un certain talent, car sans talent, on ne peut rien faire, enfin, à mon avis. Quand, euh, tout à l'heure, vous avez dit la chance, la chance, c'est un grand mot, et, et dans votre cas, c'est une manifestation de, de modestie que, que je juge un petit peu déplacée, parce qu'en fait, euh, euh, je vous ai observé, je vous ai vu travailler, et votre réussite, elle, 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 elle se fonde sur euh, trois mots, bon, qui devraient d'ailleurs figurer, euh, non pas au fronton des monuments publics, mais... Euh, euh, au fronton de votre société. Alors ces, ces trois mots, c'est l'amabilité, l'efficacité et l'ubiquité. L'amabilité, ama, parce que vous avez toujours le sourire. Je me demande comment vous faites. Vous pensez à autre chose Non, je suis... Non, pas du tout. Et je suis d'un tempérament optimiste. Et euh, de toute façon, euh, c'est un métier de... On vit dans un métier de chanson. Donc si on fait un métier de chanson en n'ayant pas le sourire, il vaut mieux faire autre chose. Mais il n'y a pas que dans l'amabilité, il n'y a pas que le sourire. Il y a aussi, et là vous le pratiquez à merveille, euh, la tape dans le dos ou, ou, ou sur le ventre. Là, il y a deux écoles. Non, non je ne crois pas. Vous voyez, parce que... Euh... Le coup devient, on va faire une bouffe coco. Euh, ça, terminé, ça euh, en ce qui me concerne, je ne l'ai jamais pratiqué. Donc, euh, mais j'ai entendu dire bah, que ça peu, se faisait. Vous êtes un peu avare ou... Non, pas du tout. Non. Alors, je suis d'un tempérament très généreux. D'ailleurs, pour faire le métier de producteur, et il faut apporter beaucoup à l'artiste. La table, vous la donnez dans le dos ou sur le ventre <coughs> Eh ben, ni l'un ni l'autre. Moi, en ce qui me concerne, oui, j'applaudis. J'applaudis mes artistes. Non, mais je parle des, des gens avec qui il faut être bien. Eh ben, je... Du moins, on connaît, on connaît pas toujours. Il faut beaucoup dans votre profession. Combien bah, vous embrassez étonné, de gens dans, dans une journée moyenne Je n'ai pas fait de statistiques encore. Mais je vous promets que je vais y penser. Bon. Alors, ensuite, euh, l'efficacité. Alors là, ce sont des rapports très, très particuliers qui, exi qui existent entre le pygmalion que, que vous êtes et puis la vedette. C'est-à-dire, toujours être là, bien sûr, quand, quand elle travaille, même quand elle ne travaille pas. Et ça, je l'ai remarqué souvent... Être dans son regard pour pouvoir lui faire signe. Oui et non. Parce que, vous savez, 
en ce qui me concerne, je suis plus à l'aise derrière la caméra que devant la caméra. Donc, euh, pour quelqu'un qui débute, je crois qu'il a le même sentiment que moi ce soir. Oui. Alors, il faut peut-être l'encourager. Quand, par exemple, vous et... avez euh, une, une pouliche qui est sur une scène et qui répond à une interview désagréable, car Dieu sait qu'il y, y a des gens qui font bien mal leur métier dans, dans ce domaine, euh, vous êtes toujours là pour euh, lui dire attention, ne répète que ça. L'école de Stark oui, euh, a un doigt sur les là, lèvres. Je, je connais mal euh, Stark. Oui, le Stark System, dit. Je connais mal Stark, mais je sais que, enfin, en ce qui concerne Karen Cheryl, pour ne parler que d'elle, oui, bah, j'ai beaucoup... Dire pourquoi vous parleriez de quelqu'un d'autre <rire> Oui, dans le fond, c'est vrai. Oui, ça ne vous rapporterait rien. Non, remarquez, là, il ne faut pas être comme ça. Mais euh, je trouve que, en ce qui concerne Karen Cheryl, c'est une fille intelligente, donc je n'ai besoin de rien lui dire. Vous auriez une idiote et il faudrait faire attention. Eh bien, peut-être que je n'aurais pas engagé. Parce que du premier coup, vous seriez rendu compte que... Non, mais disons que c'est toujours une question de chance. Là, je suis bien tombé. C'est une fille qui, qui, a, qui a une intelligence et qui, qui a besoin... On a besoin de rien lui dire. De même que j'ai fait ses premiers disques... Si on disques, a besoin de rien lui dire, alors euh, -à -dire que pourquoi elle... vous vous en occupez Eh bien, parce qu'à ce moment-là, euh, c'est un métier... C'est du, métier... du tout cuit C'est du tout cuit. Alors, pour euh, l'efficacité, euh, il faut aussi savoir danser en même temps que sa vedette. Vous croyez Ah oui, oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle perde le rythme. Je veux dire, si à un certain moment, elle, se, elle, elle lorgne vos rotules, elle, elle voit où elle en est. Alors là, euh, je, vais, je vais vous faire une confidence, Philippe. Je danse très, très mal. Oui, je n'ai pas dit que vous dansiez bien non plus. Vous avez raison, oui. Mais là, je danse très très mal et vous je crois que... Vous ne pas non plus. Alors là, je vais vous dire, j'ai fait un disque, si. Alors justement, tiens, ça me ramène quelques années en arrière. Euh, j'étais coiffeur pour dame et j'étais dans ma province natale, à Lyon. Vous étiez coiffeur pour dame Oui, ah. et non seulement j'étais coiffeur pour dame, mais en plus, ce qui est pas peu dire, j'étais champion de France de coiffure pour dame et j'avais un métier qui était formidable. Je, 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 me... je suis toujours un passionné. J'ai fait mon métier de coiffeur pour dame jusqu'au bout. Ça, ça vous sert, votre expérience de coiffeur pour dame, quand vous êtes parolier, parce qu'il faut aussi dire à ceux qui vous regardent ce soir et qui ne connaissent pas tous vos talents, que vous avez signé, je dis bien signé, je ne sais pas si vous les avez écrits, quelques 300 chansons. Oui, les chansons que j'ai signées, je les ai écrites. Euh, ça n'a pas, été... écrit ouais. sont... pas été toujours facile, parce que je dois dire que... Euh... Non, si je vous demande fait ça, pas, non. parce que finalement... Oui, oui euh, je sais qu'il y a certains, des... y a certains oui. producteurs ou ouais. certains bon, enfin, hein. enfin, oui. signent peut-être des chansons d'après ouais. ce que l'on dit, mais enfin, ce qui me concerne, on ne m'a pas fait de cadeau. Alors là, je dois dire que les chansons que j'ai faites, je les ai je les citer ai quelques titres Que j'ai oui. écrit Oui, oui euh, pour la vie, attends-moi, les anges du matin. Fait, attends -moi. Euh, vous savez, ah, ouais, euh, ouais. je ne savais pas. Ouais. Oui. Mais pour bon. écrire une chanson, il faut connaître combien de mots en français vous savez, je crois que c'est une question de sentiment, euh, une question de moment, et puis euh, de dialogue, peut-être avec un partenaire. Il faut une musique. Euh, on peut pas, on peut pas dire. Il n'y a pas de recette en fait pour faire une chanson. Euh, quand euh, euh, vous avez euh, la carrière d'une jeune vedette comme euh, comment elle s'appelle la vôtre déjà Karen Cherry. <rire> ah oui, c'est ça. Mm -hmm. à, à conduire. Euh, vous vous arrangez à, à lui ménager des contacts réguliers avec les journalistes bah, Vous savez, c'est le travail de tous les instants. C'est pas de, de ménager des contacts avec les journalistes, pas plus qu'avec les gens de radio ou de télévision. Les choses euh, évoluent naturellement. Euh, non, mais vous, on essaye de vous faire son pas travail un petit du planning même, en du... disant faut que tu vois un tel que non. Non, ça se fait naturellement. Vous, vous surveillez ces interviews aussi Non, je vous disais tout à l'heure là, j ai, j ai, on n'a pas de problème parce que elle répond d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Et, et je ne peux pas lui donner le conseil parce que je trouve que ça se passe toujours très bien. Il va falloir lui demander un jour de surveiller de, les Oui, de les miens, oui, je sais. Oui. Vous voulez rappeler son nom Non C'est bien la première fois que vous refusez de la publicité gratuite, monsieur Mémé. <rire> Merci, Philippe. L'Alpagueur est le cinquième.